Dobre. Ahojte, ja som Jana Mudrá a vítam vás na seminári školy empatie a o holistickom coachingu. Prednášať bude jeho datagár, on je zakladateľom školy empatie na Slovensku, je hlavným <coughs> lektorom. A ja som dnes ako tlmočnička, a ináč som aj spolovektorka a zdravím aj Mirku Tagár, ktorá je tiež naša šéfka, ona je teraz Bernolákové, takže všetci ste tu vítaní, či už ste naši študenti a prvého, druhého alebo tretieho ročníka, alebo ste a, naši milí hostia z verejnosti. No a o jeho to vypoviem aspoň skratke niečo, on potom bude hovoriť dosť, že sa predstaví aj sám. Je zakladateľ psychofonetiky, je to metóda osobného rozvoja, ktorá, ktorú vyvinul, vyvíja, vyvinula, vyvíja už 30 rokov a prešiel a, rôznymi krajinami, až zakotvil u nás a, na Slovensku. Prešiel Austráliou, Južnou Afrikou, a, cez Anglicko, pôsobil v Maďarsku, v Českej republike. No a my sa tešíme, že môže to byť dnes s nami v Košiciach a, Um, tento seminár je súčasťou prvého ročníka školy Empatie, ale je tiež pozvánkou pre vás, aby ste o nás uh, sa to svedeli viac, aby ste mohli nakúknúť a uvidieť, čo a ako prebieha u nás škola Empatie. So, welcome, Jehuda. I will translate myself. Um, this is the evening of škola Empatie uh, in Košice, uh, but uh, it's not only for our students, also public is welcome because we want uh, our friends from public to be able to hear Yehuda and to see what we do in our course on holistic coaching and that's also the, the lecture of tonight. I hope uh, we can also not only hear the lecture but also Yehuda will have a chance to demonstrate what we do, how we do it. He's a founder of psychophonetics. He uh, created it and has been creating it for the last uh, 25 to 30 years in several countries. Um, it's, he went through um, Australia, South Africa, Britain, Czech Republic, um, Hungary, and now finally uh, we have a chance to have him here in Slovakia, now in Košice. And he will speak on <coughs> his behalf better than I do. Well, thank you, friends. <coughs> This is really a part of our foundation year training which we open to the public, um, we normally do that. So it's a combination of uh, teaching for our foundation year students, both in Kovšica and in Bratislava, and for candidates to be students of our foundation year of psychophonetics. But we open it to the public to meet new people and to speak to everybody. Mm -hmm. Takže uh, vítajte, milí priatelia, toto je večer, ktorý je určený jednak študentom v škole empatie, ale aj verejnosti, a pretože otvárame naše brány a v škole empatie raz ročne a toto je pre vás príležitosť dozvedieť sa o nás viac. This is seminar on professional identity. Toto je seminár uh, ohľadne profesnej identity. It's not another seminar about how to solve this or that problem. It's a seminar really for professionals. Nie je to seminár o tom, že ako vyriešiť tento problém alebo tam ten problém. Je to seminár, ktorý je naozaj pre profesionálov. Our students of Foundation Year, both in Bratislava and in Košice, and those who intend to join us for the new groups in Bratislava, in Košice and in Prague at the end of the year, this is for you. An attempt to define the profession. Takže toto je taký pokus definovať našu profesiu, či už pre vás našich študentov súčasných, alebo tých, ktorí sa k nám potenciálne môžete pridať, či už v Košiciach, v Bratislave alebo v Prahe. It's very to have a clear 
je veľmi dôležité mať takú jasnú profesionálnu identitu. It's not about intellectual definition. It's about having a clear identity of what is your service for humanity. Nie to o takej intelektuálnej definícii, ale o tom jasnom, uh, uh, o tej jasnej identite, aká je vlastne vaša, uh, uh, vaša úloha alebo váš príspevok pre ľudstvo. And we promised you that if you fulfill the requirement of the foundation of psychoanalytics, we will give you a diploma in holistic coaching. A sľubujeme vám, že ak naplníte tie požiadavky, ktoré sú nevyhnutné na ukončenie prvého ročníka, tak my vám za to udelíme diplom v holistickom coachingu. And then you can choose to continue for the next level, which is two more years of training to become a trainer for personal development with psychoformatics. Potom sa môžete rozhodnúť, že chcete ísť ešte o úroveň vyššie a uh, urobiť si taký na, také nadstavbové štúdium dvojročné a stať sa potom trénerom v osobnom rozvoji. And uh, you both groups now, Bratislava and Košica, are just about in the middle of the foundation year, which means in about half a year you can become coaches, holistic coaches with psychoanalytics. Takže ste teraz, či už Košická skupina, prvý ročník, aj Bratislavská, približne v polovici prvého ročníka a za pol roka môžete, môžete prísť k tomu, že budete, naozaj sa stanete tými holistickými koučmi. And nearly all the students who are now in second year, second and third year, they're already coaches, holistic coaches, with diploma. A takmer všetci študenti druhého a tretieho ročníka školy empatie sú už tými holistickými koučami. So what is it? Takže čo to je? I feel the responsibility at this time of the foundation year to define it for you, with you. A poprosím vypnúť uh, mikrofóny. Mirka, môžeš to urobiť? Ďakujem. Takže uh, poďme si to zadefinovať. Čo to je ten holistický kouč? We are asking you at the end of this fourth seminar, we already asked uh, Group H in Bratislava who are going into the fifth seminar, go and coach people, don't wait, mm-hmm. use what you've got. Čiže my už sme totiž to aj uh, po, po tomto štvrtom seminári povedali uh, našim študentom, že chodte a uh, robte coaching s ľuďmi z verejnosti. So we have to use language, what to do, uh, we cannot call it uh, good intention, we have to call it something, so for the first year we decided to call it holistic coaching. No, nie ako to pomenovať potrebujeme, nie, nie dá sa to bez toho pomenovania, a tak sme sa rozhodli to nazvať holistický coaching. Hello Marta, good to see you alive. And Lubos, nice to see you. So, what are we training you today? Takže čo vlastne, v čom vás to trénujeme? Coaching for deep transformation. That's what we train you to do. Je to coaching pre hlbokú transformáciu. Toto je ten tréning. Is it possible? Je to možné? It is a strange title. No, je to taký zvláštny názov. So I need to give you some context for the thinking that led us to call it that. Musím vám dať teda nejaký kontext, aby ste rozumeli tomu, čo nás viedlo k tomuto pomenovaniu. Eventually you have to define what is it that you are offering people. I don't try to limit you, but there is what it is and there is what it is not. Mm-hmm. Nakoniec aj tak len vy sa viete rozhodnúť ohľadne toho, čo vy chcete osobne ponúknuť ľuďom, a, ale tak či tak je niečo, čo holistický coaching je a je niečo, čo holistický coaching nie je. And as Mira and Janka and myself, we are hoping to create what we call placements, namely that once you get this diploma, you can go to schools and community centers and clinics and um, social services and say, we'd like to work with you voluntarily for a while. And we will have relationship with them. And we have to tell them what these people claim that they can do for you. 
A takisto to uh, pomenovanie holistický coaching potrebujeme vysvetliť aj v organizáciách, v inštitúciách a v verejnom sektore a, alebo aj v súkromnom sektore, kde chceme ponúknuť také dobrovo, dobrovoľnú činnosť našich študentov a pre zamestnancov tých organizácií. And we tell you now, we've seen you, we worked with you, and even if you go now to do counseling on the level of coaching, you can do a lot of good to people and they would be grateful for you. Mm-hmm. A hovorím uh, už teraz vám všetkým, ktorí, uh, či už máte za sebou prvé štyri semináre základného ročníka, alebo práve teraz ste v strede toho štvrtého, že už teraz veľa dobrého viete urobiť pre ľudí. So we claim that we can do two things which normally are contradictions. Čiže my tvrdíme, že dokážeme urobiť dve veci, ktoré sú bežne protichodné. We are all soul workers. We work with people to change the way they experience and give meaning and operate in the world. Všetci sme vlastne m, takí ľudia, ktorí pracujú s dušou. A jednoducho zaoberáme sa duševnými záležitosťami svojimi a iných ľudí. And usually I, I, I worked and presented it in 20 countries and I taught it professionally in six countries. So um, it's a very confused picture out there about soul work. There's so many names for it. Mm-hmm. A bežné je to tak, že tá práca s dušou má veľmi veľa pomenovaní a oni ani nie sú veľmi um, jednoznačné. Je tam veľa zmetku v tom a viem to povedať aj z tej mojej skúsenosti, že som túto moju prácu prezentoval v 20 krajinách uh, a v 6 som ju učil. OK, let me give you some of the lexical mentoring. Tak uh, chcem vám dať také príklady hej, tej duševnej práce mentoring. Coaching. coaching and there's hundred different kinds of coaching. A viete, že je aspoň 100 rôznych druhov coachingu. Um, executive coaching and life coaching and relationship coaching and health coaching and coaching coaches and, uh, and many kinds of coaching. I'll tell you more about coaching in a moment. Mm-hmm. O tom coachingu si ešte povieme za chvíľku, ale poznáte tie rôzne druhy, hej, že um, uh, to, to Môže to byť zdravotný coaching, exekutívny coaching, taký hen, taký onaký. Counseling. Potom niečo, čo my prekladáme ako counseling, a hoci v Slovenčine niekto používa slovo poradenstvo. But counseling is not poradenstvo. Ale preto my to neprekladá, neprekladáme ako poradenstvo, lebo my v counselingu nedávame rady. So it's a new word for Slovakia. Hello, Slovakia, counseling are right. Je to také nové slovo, ktoré sme priniesli na Slovensko, um, counseling. Because there is no word for it in Slovak. We close words for the dance and it says to give advice. And if you go to any Wikipedia and click counseling, the first thing that comes up, we don't give advice. So counseling is different for the dance and we don't have a word for it in Slovak. So it's a new Slovak word, mm-hmm. counseling. Mm-hmm. Čiže je to také nové slovenské slovo, pretože Keby ste si dali do slovníka slovo counseling, tak áno, prekladá sa to ako poradenstvo. Ale keď pôjdete si dať a, a vyhľadať, čo ten counseling v angličtine znamená, tak hneď vám sa objaví, že counseling, tam sa nedávajú rady. Čiže preto my to nemáme rady preklada, preklad poradenstva, keďže my nedávame rady. So, škola empatí is the first uh, course in Slovakia for counseling. Takže v škole empatie máme prvý kurs na Slovensku zameraný na counseling. It is very established in Western Europe, America, Australia, but we are the pioneers of it here. It's a great honor. Mm-hmm. Je veľmi to ustanovené v celej Európe západnej, v Austrálii, v Amerike. Toto, tento pojem counseling u nás je to na Slovensku nové. Then the psychiatry. Potom je to samozrejme psychiatria. It's a branch of medicine. Je to vlastne odvetvie medicíny. It's been there since 18th century. Už je tu od 18. storočia. Marquis de Sade was a patient of psychiatry. Aj Marquis de Sade bol pacientom psychiatra. Uh, 
in the French Revolution, the whole France was in psychiatric institution. The whole France became a psychiatric institution. <laughs> V francúzskej revolúcii sa celé Francúzsko stalo akoby psychiatrickou inštitúciou. Very popular psychiatry in France because they're still recovering from the French Revolution. Je to tam veľmi populárne psychiatria vo Francúzsku aj dnes, lebo sa stále ešte snažia zotaviť z tej francúzskej revolúcie. And then we have psychotherapy. Potom tu máme názov psychoterapia. Ancient, it goes to the beginning of 20th century. Je už staroveky, až uh, datuje sa od začiatku 20. storočia. And then we have academic psychology with therapeutic application, clinical psychology. Potom máme akademickú psychológiu, ktorú, uh, ktorá má použite aj v prax- praxi klinickú psychológiu. And um, that's confusing enough. Takže už aj toto by dosť stačilo na to, aby sme z toho boli zmetení. Because if you try to put the line between cal- in the normal way it is used, at least in the West, coaching, counseling, psychotherapy, clinical psychology, psychiatry, you would be confused. Mm-hmm. Lebo aj keby ste chceli um, naznačiť nejaké akoby, um, hranice medzi coachingom, counselingom, psychoterapiou, klinickou psychológiou, psych, uh, um, psychoterapiou a psychiatriou. Už aj na západe, kde už je to ustano- ustanovenejšie, aj tam by ste mali ťažkosť. So, I'm not responsible for the general confusion. I can only take responsibility for what we do and how we define these functions and these positions. Čiže ne, nemôžem nejak prevziať zodpovednosť za to, to všeobecné také zmetenie v týchto názvoch. Ja môžem prevziať zodpovednosť iba za to, ako my definujeme tieto názvy. So, I took two of this range of lexicons to contrast them and to unite them. Coaching and psychotherapy. Takže som zobral ako keby um, dva z tejto celej škály, uh, dva názvy, coaching a psychoterapiu a um, spojil som ich v jedno. Why? Because the general conception of coaching is, it is short term, it is um, um, developed for normal people wanting to be excellent, and it does not create dependency. Mm-hmm. Takže prečo som to tak urobil? Pretože coaching sa definuje ako nejaká krátkodobá, um, krátkodobý zásah uh, je vytvorený pre ľudí, ktorí už sú veľmi, na veľmi dobrej úrovni, čo sa výkonov týka, ale chcú byť oveľa, oveľa lepší na tom, až excelentní, čo sa týka výkonov. A coaching nevy, nevytvára závislosť. And if you speak to clinical psychologists, psychiatrists, psychotherapists, they'll tell you that coaching is shallow. A keby ste sa porozprávali s klinickými psychológmi, psychiatrami, psychoterapeutmi, tak oni vám povedia, že no, coaching to je taká plitká záležitosť. So in some circles it doesn't have a good name. Takže je pravda, že v niektorých kruhoch coaching nemá dobré meno. I was once invited to São Paulo, Brazil to teach psychoanalytics and we, uh, we, with Silvio, uh, I remember him, and we were wondering how should we call it? And I said, well, what about coaching for personal development? He said, no, no coaching. The Yanks flood us with so many coaching courses. We don't want to hear about coaching anymore. Takže bol som raz pozvaný do Brazílie preznášať o psychofonetike a uh, keď som im uh, chcel navrhnúť, že um, ako, ako môžu prezentovať tú, túto moju prácu, že môžu ju nazvať aj coaching, tak uh, oni povedali nie, že v žiadnom prípade, lebo tí uh, Jenkyovia nás tu zaplavili coachingom a sme z toho, máme z toho už alergiu na coaching. Psychotherapy is respect. Ale na druhej strane, psychoterapia je rešpektovaná. So. Psychotherapy is considered deep. Psychoterapia je považovaná za hlbokú. And long term. Je to dlhodobá práca. It's a form of relationship. Je to vlastne forma vzťahu. There is no due by date. Nedá sa tam ako prísť k tomu termínu trva, trvanlivosti. It can go forever. Dokonca môže 
pokračovať do nekonečna. My, uh, my lecture in La Trobe University in Australia told me that one of his friends, um, a psychotherapist, uh, was going uh, for a few months to America and he asked him if he would take um, a special client to take care of him while he's away. Takže uh, raz mi môj uh, profesor hovoril, že uh, uh, išiel niekde, cestoval a popýtal uh, svojho priateľa, psychoterapeuta, či sa postará o nejakú klienta. He said, look, I've been his therapist for 15 years. Uh, he's a bit vulnerable, so it will be very difficult for him that I'm going away, so be careful about it. 15 years. A povedal, že už 15 rokov sa o ňoho starám, akože mám ho v svojej starostlivosti a je trošku taký zraniteľný, takže bude to pre neho ťažké, že na pár mesiacov odcestujem, tak dávaj na neho prosím ťa pozor, hej, a 15 rokov už sa spolu stretávali. Also Woody Allen, as you know, is a troubled man. Áno, a tiež Woody Allen, poznáte ho, že nie je celkom úplne v poriadku. He married his adopted daughter at some point, that's a troubled man. Hmm. Napríklad v jednom bode v svojom živote si vzal za manželku svoju adoptovanú dceru. So he was in long-term psychotherapy and in one of the interviews with him before he was becoming persona non grata, the interviewer said, Mr. Allen, you've been in therapy for 15 years. How is it going? Mm-hmm. No a v jednom interviewu sa ho pýtali, že pán Allen, už dosť dlho um, chodíte na terapiu, ako sa vám darí? So he said, um, slowly. No, povedal, no, pomaly. I've only been there for 15 years, so it goes very slowly, says Woody Allen. Tak ešte len 15 rokov to uh, trvá, takže ide to dosť pomaly, hovorí Woody Allen. No, I'm not saying all psychotherapists are like that, I'm just showing you the extreme. Ja nehovorím, že všetky psychoterapie musia byť takéto, len vám chcem ukázať vlastne ten extrém. On the other hand, this manufacturing of diplomas for coaching are credited by everybody. Two days on the internet and you get a diploma. So that's the other extreme, okay? Mm-hmm. No a tu máme ten ďalší extrém, že za dva dní si urobíte nejaký online kurs na internete a máte uh, diplom v coachingu a ani neviete, jak ste k tomu prišli. Why is coaching so attractive to so many people? A prečo je teda ten coaching taký príťažlivý pre tak veľa ľudí? Because it's short term. Lebo je krátko doby. You don't need to be sick to go to a coach. Nemusíte byť chorí na to, aby ste išli za coachom. Um, it is for normal people who want to be better than normal. Je to pre bežných ľudí, normálnych, ktorí chcú ale byť lepší než len bežný. It doesn't start from pathology. Nezačína patológiou. And it tends to be very practical immediately. A zvyčajne je veľmi praktický hneď od začiatku. And it's not government regulated. A takisto nie je riadený vládou, regulovaný vládou. Yet. Ešte. I'm sure it's coming. Ešte zatiaľ nie je, ale asi to aj tak príde. A psychology, psychiatry, clinical psychology and sometimes psychotherapy, government regulated. But coaching is still free. Čiže všetky ostatné tie odvetvia sú nejakým spôsobom regulované vládou, ale coaching je zatiaľ slobodný. It's good because it's free and there can be innovation. Ono je to dobré, že nie je regulovaný, lebo je slobodný a tým pádom tam môže dochádzať inovácia. But there's a danger of charlatanism, dilettantism and shallowness. Ale je tam samozrejme nebezpečenstvo uh, diletantstva, uh, šarlatánstva a uh, také plitkosti. So the two are quite the opposite, yes? Uh, the opposite coaching. Well, coaching and psychotherapy. Mm-hmm. Čiže coaching a psychoterapia znieju dosť ako taký protipol. But psychotherapy has got very strong uh, advantages because psychotherapy does claim to go deep, to change not just behaviors of the surface, but deep patterns. It can do transformational work. It can do deep healing in its best. Coaching cannot offer that. Mm-hmm. No a psychoterapia je uh, zase má tú výhodu, že naozaj môže ísť veľmi hlboko. Môže tam uh, sa udiať aj taká transformačná práca, zmena hlbokých vzorcov správania, hlboké liečenie. Coaching toto nedokáže. So we want both. 
No, ale my chceme obe. We want debt and freedom at the same time. We want debt that doesn't require pathology. My chceme aj hĺbku a chceme aj slobodu. Chceme aj hĺbku, ale takú, ktorá ne, nevyhnutne nežiada si tam tú patológiu. So we claim that psychoanalysis combine the values, the positive values, both of coaching and of psychotherapy. Čiže my tvrdíme, že v psychofonetike kombinujeme také uh, tie dôležité hodnoty coachingu a psychoterapie. We can do this because of our model, which is transformational model, mm-hmm. developmental model. We don't do psychotherapy, we do psychodevelopment. A dokážeme to urobiť, pretože je, uh, sme založení vlastne na modele transformácie alebo rozvoja, ale uh, nerobíme teda psychoterapiu, ale psychorozvoj. Now, just for you, students and future students of Foundation Year, we'll give you a diploma of holistic coaching and you can just leave the training at that point and you're a coach. Čiže teraz chcem niečo povedať vám, našim iným študentom, ale možno aj vám potenciálnym študentom, že ste slobodní, môžete spraviť prvý ročník v školy empatie a získať diplom v holistickom coachingu a stať sa coachom. Nemusíte pokračovať štúdiu. But if you choose to continue and to do the second year, which is mainly about holistic counseling, and the third year, which is about transformational training for personal development, you don't stop doing coaching, you just do coaching on a deeper and a deeper level. No a keď si zvolíte, že po, chcete pokračovať v tom štúdiu aj v druhom ročníku, ktorý je hlavne o tom uh, o counselingu a v treťom ročníku, ktorý je v tej uh, hlbokej transformačnej práci o, o tom trénerstve, tak vy neprestanete v druhom, treťom ročníku robiť coaching vy ho budete len robiť stále na hlbšej a hlbšej úrovni. So how do we combine the value of short term that does not create dependency on the therapist together with that? Tak ako by sme mohli skombinovať uh, tú hodnotu krátkodobé, uh, krátkodobej práce, ktorá nevytvára závislosť na terapeutovi spolu a uh, s hĺbkou? Ako toto skombinovať? because we turn the client into a co-therapist and for that therapist they go home with them mm. we help people to become their own therapist and that's that is not short term mm-hmm. uh, akože je to možné hej táto kombinácia je to preto že my pomôžeme klientovi stať sa svojim vlastným terapeutom a keď uh, keď sa nám toto podarí, že on sa na našom sedení stane, stane svojim vlastným terapeutom, tak on s tým svojim terapeutom ide aj domov. A to už potom nie je niečo krátkodobé. That's a trick. To je ten trik. You work with me as a coach. Can be short term. Keď pracujete so mnou ako s coachom, tak to môže byť krátkodobá záležitosť. But in this short time, even if in one session, I give you processes and tools that you can take home with you and continue for the rest of your life and that's not short term. Ale na takom jednom sedení ja vám dám procesy a nástroje, ktoré si zo sebou zoberiete domov a budete v nich pokračovať doma a to už potom nie je uh, nič krátkodobé. We are committed to a psychology of freedom. My máme taký záväzok k psychológii slobody. People have so many things to be dependent on. We don't want to add another dependency here. Ľudia majú strašne veľa vecí, na ktorých sú závislí. A my nechceme, aby sme pridávali im ďalšiu vec, na ktorej budú závislí. We want to move out of the old model of I am the expert and I can help you to be normal. Chceme sa pohnúť už z tej kultúry, že ja som tu expert a ja tebe pomôžem, aby si konečne bol normálny. Už toto uh, je za nami. I want to train you in a short time to become your own teacher, 
your own leader and your own healer and you go home and continue. A ja vás teda mám taký závizok, že vás vytrenujem za krátku dobu v tom, aby ste boli svojim vlastným uh, učiteľom, svojim vlastným liečiteľom, svojim vlastným lídrom a potom uh, idete domov a robíte to sami pre seba, už ma nepotrebujete. And I'm absolutely committed not to do anything with you that you cannot potentially go home and continue. A mám obrovský záväzok k tomu, že nič s vami nespravím také, čo by ste nemohli ísť domov a pokračovať v tom. Some clients do, some clients don't. My commitment is, it is possible. Jasné, že niektorí klienti idú domov a pokračujú a iní zase nie. Ale môj záväzok je urobiť to sedenie tak, aby všetko, čo spolu spravíme, vedeli potom pokračovať aj sami. Because I am not going to be the permanent expert in your own self management. Lebo ja nebudem uh, nejakým trvalým expertom na váš seba management. I'm going to help you to be the expert. Yeah. And then you don't need me anymore. Ja pomôžem vám, aby ste boli svojim vlastným expertom na seba a potom už mňa nepotrebujete. We don't build our clinical business and economy on keeping clients. My si ne, ne budujeme svoj biznis a svoje financie na tom, a že sa snažíme udržať si svojich klientov. What does it mean to keep clients? I mean, if I need to keep you the client, I fail, no? Čo to vôbec znamená udržiavať si klientov? Veď predsa, keď by som mal nejakého klienta dlhodobo, to znamená zrejme, že som slíhal. I, I want to have a good and permanent hairdresser. Um, uh, I'm looking for one, by the way, in Slovakia, I didn't find one. And uh, I, I'm happy to have a permanent car mechanic, and I'm happy to have a permanent um, doctor if I need one, uh, because, you know, uh, it's, it's normal for the hair to keep growing. And so I don't want to change the hairdresser anytime. By the time I find a good one, I'll keep it for life. Takže napríklad kaderníka alebo uh, opravára aut si rád nechám aj natrvalo, keď nájdem dobrého, už ho nechcem meniť. Vôbec mi nevadí, že ho budem mať na furt. But to keep clients on the soul developmental level, it means that you create a dependency. Ale... We don't build our practice by keeping clients. But we build our practice by attracting the relevance, the, the, the relatives and the friends of our clients. Čiže na druhej strane udržiavať si klientov, keď pracujete s dušou, to by znamenalo, že vytvárate tam nejakú nezdravú závislosť. OK, so what is coaching? Uh, yes, but I didn't finish. Sorry. Takže ne, teda nerobíme to tak, nebudujeme si svoje financie tak, že by sme si udržiavali klientov. My sa snažíme pritiahnuť ich priateľov a ich rodinu, teda tých našich bývalých klientov. A teraz sa je uda pýta, že no takže čo je to vlastne ten coaching? Now, I want to present to you three different models of soul development, of psycho development. Okay, and now we're talking about holistic coaching, yeah? Or coaching as such. Just a moment. Ano. I want to put holistic coaching of school empathy in context. So I'm now moving to the context. Okay, thank you. Takže idem teraz dať vlastne to, čo robíme v škole empatie a nazývame holistický coaching, idem k tomu dať taký kontext. Takže preto teraz poviem také tri rôzne druhy. Um, three... Three different models of soul work. Mm-hmm. Takže idem hovoriť o troch rôznych modeloch práce s dušou. Beyond all these definitions. Mm-hmm. A je to, sú to také modely, ktoré idú nad rámec tých uh, definícií, o ktorých sme doteraz hovorili. The medical model. Je to medicínsky model. The upgrading model. Nejaký model, ktorý, dajme tomu, nazvime upgradeujúci, alebo taký posun, posúvací, posúva sa na vyššiu úroveň. And the transformation model. A ešte jeden model transformačný, transformujúci. All of them exist under all the previous titles. Uh-huh. A všetky tieto tri modely existujú v rámci tých predchádzajúcich uh, titulov, v rámci tých uh, názvov, ktoré sme predtým 
o ktorých sme hovorili. You can do all three under coaching, counseling, psychotherapy, psychiatry, clinical psychology and human friendship. Mhm. Uh-huh. všetky tieto tri modely sa dajú využiť či už v coachingu, counselingu, psychoterapii, psychológii, alebo dokonca aj v priateľstve. We belong to the transformational model. My patríme do toho transformačného modelu. And I'm going to define them for you. Idem teraz tie tri modely zadefinovať. As a matter of professional identity. A hovorím to o, vo vzťahu k tomu, k tej profesívnej identite. But you know me, I have to give you some historical background. No, k- k- tí, ktorí ma poznáte, viete, že ja musím spomenúť aj históriu. Um, I only talk about psychotherapy and coaching, okay? Takže budem hovoriť len o psychoterapii a coachingu. Modern psychotherapy started in 1879 in Leipzig in Germany with Wundt, who started the first psychological laboratory. Mm-hmm. Modern psychotherapy. Yeah. Takže moderná psychoterapia začala v 1879 a začali v Wundt, bolo toto laboratórium. You may say this is the beginning of neuropsychology. Mohli by ste povedať, že to bol začiatok neuropsychológie. And the beginning of scientific psychology. A tiež začiatok tej vedeckej psychológie. And it's still here. Ono je to stále tu. It only developed stronger and stronger, uh, but it started in 1879 in Germany, uh, neuropsychology. Začalo to v 1879, je to stále tu, len to zosilnievalo. But it wasn't yet called psychotherapy. Ale nezna, nenazývalo sa to psychoterapia. What we call psychotherapy without any doubt started with Sigmund Freud and psychoanalysis and nobody can take this away from him. Mm-hmm. To, čo dnes voláme psychoterapia, začalo s Sigmundom Freudom a tomu, s tou psychoanalýzou a nikto mu toto nevezme. He, with his teacher, Breuer, they invented the talking cure. They realized that doctors can heal people with talking. Mm-hmm. Takže uh, oni vynašli so svojim učiteľom niečo, čo volajú, uh, čo volali ako keby liek hovorení. Teraz pozrieš sa, či tam nabíjačka je v poriadku. Takže uh, akoby, že tí lek, tí terapeuti, toho, uh-huh, tí terapeuti mohli uh, liečiť hovorení toho laptopu. Hej, This was revolution. Takže to bola revolúcia. And there were all medical doctors. A boli to všetko lekári. It was a form of medicine. Uh, you wouldn't even think that somebody can be in psychotherapy without, without being a medical doctor. This was inconceivable. Mm-hmm. Oni uh, vôbec ani nepomysleli, že niekto by mohol byť psychoterapeut, kto nebol lekár. It took 50 years for psychotherapists to be liberated from physical medicine. Až 50 rokov trvalo, kým sa psychoterapia oslobodila od tej fyzickej medicíny. So the half-life of psychotherapy is medical. Čiže polovica života psychoterapie je naviazaná na medicínu. You have to become medical doctor first before you even think about psychotherapy. Musíte sa, museli, teda v tej dobe ste sa museli zna, uh, stať najprv lekárom, až potom psychoterapeutom. And then Freud had many rebellions against him, Adler, Jung, Reich, Passagioni, but this is all under psychodynamic and uh, Freud didn't recognize any of them, but they're all having daddy Freud in the background, so it's either Freud or rebellion against Freud. Mm-hmm. A potom na Freuda naviazali také rebelie, či už Adler, Jung, Reich, Asagioli a vlastne on, on ich neuznával, ale v tomto prúde teda buď ste boli... That went on, that went on for long time, for 20 years. Teda tieto rebelie pokračovali asi takých 20 rokov. And in the 20s, we had the revolution of behaviorism. 
potom v 20. rokoch prišla uh, revolúcia behaviorizmu. And that kept developing for 30 more years into cognitive behaviorism. Sa potom ďalej rozvíjalo ďalších 30 rokov do kognitívno behaviorálnej terapie. Basically, it's a materialistic approach to the human psyche. What do we know? We know behavior. What can we measure? Behavior. The rest does not exist. So um, Skinner, founder of behaviorism, he said we can learn about psychology more from rats and pigeons than from people because it's easier to manage them. Mm -hmm. Uh, tá, uh, to je vlastne taký materialistický pohľad na ľudskú dušu. Skinner s tým začal a ho, hovorili, že vlastne nič vlastne o tom človeku nevieme, len vieme pozorovať jeho správanie a na základe toho správania môžeme niečo usudzovať. Takže Skinner hovoril, že oveľa jednoduchšie pozorovať myši a potkany než človeka a z toho niečo, niečo usúdiť. Human being is a system that behaves, we can measure it and we can change the behavior. A hovorili, že, ľudský, že človek je vlastne systém, ktorý má nejaké správanie. A keď budeme merať toto správanie, môžeme ho potom sa učiť, ako ho ovplyvníme. It was very appealing, it was very attractive. Bolo to veľmi príťažlivé. And then came computerization, so you can, you can look at the human being in the program, and you can upgrade the program, and it behaves better, that's fantastic. Potom prišli počítače, no a tak sa dalo pozrieť na človeka ako na taký program, že aha, takže človek má nejaké programy, ktoré môžeme upgradeovať a to bude super. And there's only 300 chromosomes that makes a difference between a rat and a human being. So surely I can learn about psychology from rats. A je len asi 300 chromozomov, a ktoré delí a potkany a človeka, no tak môžete pozorovať toho potkana a niečo sa naučite určite aj o človeku. But it became a bit uncomfortable to deny that human beings also think and feel and they don't just behave. So 30 years later, behaviorism became cognitive behaviorism. And until today, the dominant approach to psychology in academia is cognitive behaviorism and um, CBT, cognitive behavioral therapy. Mm -hmm. Still completely dominate, didn't change from the 50s. Mm -hmm. No ale už potom po nejakých rokoch bolo to také trošku ťažké uh, namietať, že človek nie je len to jeho správanie, že človek aj myslí, človek aj cíti. A tak sa vyvinula kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá je stále vlastne v, tej, v tom mainstreame aj dnes. Still in medicine. Aj v medicíne sa používa. Medical doctors. Uh, lekári využi využívajú. And cognitive behavioral therapy was established by Albert. Ellis, and this was the revelation of the day. Because you can measure it. We have computers, we can measure it. So let's measure it and let's cut everything that you cannot measure. Máme počítače, dokážeme merať veci a poďme hlavne odstrihnúť všetko, čo sa merať nedá. Then came the 50s. Potom prišli 50. roky. The next revolution. Ďalšia revolúcia. Humanistic existential psychotherapy. Humanistická existenciálna psychoterapia. This led to the, to the great 60s. To potom viedlo k tým skvelým, teda to už sa blížime k 60. rokom. And that is Carol Rogers and you cannot take it from him. A to je Carol uh, Rogers a od ne, ako jemu to nemôžeme uprieť, hej, on bol ten kľúčový hráč. I think what he did is greater than the French Revolution. Podľa mňa to, čo on spravil, je väčšie než francúzska revolúcia. He said there is somebody there. Povedal, there is somebody there in the client. It's a person. It's not just a system. It's a person. Let's move the center to the person. Person centered therapy. That's a revolution of Calvary's. Takže to bola revolúcia Karla Rogersa, že povedal, že veď tam je, člo, tam je človek, tam v tom klientovi niekto býva, niekto tam je a je to človek a, a z toho vznikla tá terapia zameraná na človeka, na klienta. And he was the first psychotherapist that was not a medical doctor. Bol prvý psychoterapeut, ktorý nebol lekárom. So what is his profession? Hmm. Jaká bola jeho profesia? So he didn't have a profession. 
Nemal ju. So he invented a new name. Tak vynašiel nové meno. He was a lecturer in psychology, but he didn't, he was a medical doctor, what to do? No, sice prednášal na univerzite, ale nebol lekár, no tak čo mal si počať? So he invented a new professional name. Takže vymyslel, vynašiel nové meno pre profesiu. Counseling. Nazval to counseling. And he invented also empathy. A tiež vynašiel empatiu. If you open any dictionary um, from the 1950, there is no empathy and there is no counseling. Keď by ste si hľadali v, v slovníku spred 1950. roku slova counseling a slovo empatia, nenájdete ich tam. And this is also where we are, we just took it further. My v škole empatie sme tiež tam, v tomto prúde, len sme to zobrali ešte ďalej. Um, Carl Rogers was very spiritual person to perceive that there is a spirit inside the soul of the client. This was revolutionary. Takže to bolo revolučné, čo urobil uh, Rogers, že vnímal, že v druhom človeku je tiež človek. Hej? Dalo by sa povedať, že je tak, že to bol až duchovný človek, že dokázal vnímať ducha druhého človeka. And then there was further development, of course. Um, and in the 70s you have family therapy, system approach, mm-hmm. and you have transpersonal psychology. Acknowledging that there is something beyond the personal, the spirit exists. Welcome to the 70s. Mm-hmm. Potom v 70. rokoch sa prišlo niečomu novému a toto uh, boli tie uh, systemické terapie, teda rodinné a potom aj transpersonálna psychológia, že, že existuje aj niečo nad človeka, že, že toto existuje nejaký duch, ktorý tam je, ale je väčší než len človek. At the same time coaching started. No a práve v, t- v tomto období začal aj coaching. Coaching started in the 70s. Začal v tomto se- období 70 rokov. It's a completely new boy on the block of modern psychology. Bolo to nové, ako keby, ja neviem, nová ovačka, neviem. No, nové niečo, novinka. Not talking about therapy at all. A ten coaching vôbec nespomínal terapii. We are developing. We are growing. We are fulfilling our potential. We are realizing deep human potential. This was a revolution of the 70s. To bola tá revolúcia v tých 70 že nehovorili o tej nejakej m, patológii, hovorili o tom, že my rastieme, my sa rozvíjame. My sme tu, aby sme rozvinuli hlboký ľudský potenciál. Ja not sick, there's nothing wrong with you, you're just developing. Vôbec nič s vami nie je v neporiadku, a ste úplne v poriadku, jedine čo sa deje, že sa vyvíjate. You don't need a therapist, you need someone to encourage you to fulfill your human potential. That was completely new. Vy nepotrebujete terapeuta. Vy potrebujete niekto, kto vám pomôže, aby ste naplňali svoj vlastný potenciál a toto, táto myšlienka bola úplne nová v tej dobe. And I can teach you to be a coach in three months or a year or less. Uh, And it's not regulated by government. Uh-huh. A dá, dá sa proste vyštudovať coaching, či už za tri mesiace, za rok. Uh, to je jedno za koľko a nie je to regulované vládou. And because it's not regulated by government, you can be innovative, you can try new things, you can bring something from the east and something from the north and something from the shamanism and something from hinduism. It's creative. Coaching was creative. No a ten coaching bol a je taký kreatívny. Práve preto, že nie je regulovaný vládou, tak sa, sa tam dia, dial, diali a dejú tie inovácie, že môžete niečo doniesť z východu, niečo zo severu, ja neviem, šamanizmus, čokoľvek. So, the psychologists were losing the jobs to the coaches. Takže psychológovia akoby strácali um, prácu, uh, pretože tam boli coachi. And the still losing the job for coaches. A stále, stále to sa tak deje. So, so in, that, in the year 2000, universities realize they are losing clientele. So they develop a new branch of psychology. Now we have coaching psychology. No a na, univerzite, na univerzitách si to všimli, no tak uh, vyvinuli potom nejakú novú vetvu psychológie, coachingovú psychológiu. That happened in the year 2000 in Sydney University. Psychology is developing to catch up with coaching. 
sa stalo v, 2000, v roku 2000 v Sydney na univerzite, že psychológia sa vyvíja, aby sme teda nezaspali, vyvinuli sme coaching o psychológiu. This is practically yesterday. To, ako by to bolo včera. OK, I gave you some history. Tak, to bola história. Back to the models. I suggest we can divide all of that into three different models. Takže vráťme sa k tým trom modelom. Ja teda hovorím, že všetko toto sa dá rozdeliť do takých troch základných modelov. The oldest model is a medical model. Ten najstarší model je ten medicínsky. It was created by pathologists. A bol vytvorený patológ, ľudí, ľuďmi, ktorí boli zameraní na patológu. You don't go to patológia. You don't go to medical doctors to celebrate your birthday. You go to medical doctor because something is wrong. So medical profession is dealing with pathology, yes? Takže k lekárovi nepôjdete, keď chcete oslaviť narodeniny, tam pôjdete, keď vám keď ste chorí. Takže preto sú boli zameraní na patológiu, aj stále sú. So the assumption behind the medical model is the something called normal and then you fall from normal and we will pick you up back to normal and then you are okay again that's the job fixing pathology that's a medical model takže ten medicínsky model je že máme nejakú normálnu úroveň a potom spadneme z nej a úlohou toho či už lekára alebo terapeuta je pozdvihnúť vás na tú normálnu úroveň teda opraviť tú patológiu But these are quick fixes because we are talking about the soul mm-hmm. and the soul is mostly unconscious so it's long term mm-hmm. but it's deep. Ano, ale neexistujú tam nejaké rýchle uh, rýchle nejaké uh, skratky, pretože hovoríme o tej duševnej práci. A keď sa iba hovorí o duši, tak uh, t- tie riešenia nie sú rýchle, uh, ale je to hlboké. And then people got sick and tired of it and invented the upgrading model. This came at the same time as computers. Upgrading. We are a hardware with some kind of operation system and it sometimes doesn't function, so we need to upgrade the operation system. This gave rise to a whole range of upgrading. It went very well too with behaviorism and with computer sciences. Let's upgrade the program. Mm-hmm. Tak už potom ten druhý model, ten upgradeujúci, sa vyvinul vtedy, keď vznikali prvé počítače, hej, že máme nejaké programy, máme operačný systém a keď chceme, aby lepšie fungoval počítač, potrebujeme upgradeovať. No a, a išlo to dokopy spolu s tým behaviorizmom, ktorý som predtým spomínal, že sa dívali vlastne na človeka ako na nejaký so, počítač. You are normal and I will help you to be excellent, performing better, short term, and you'll perform better. That's coaching. That's well, coaching, a lot of coaching is like that. Short term, advice based, question based, model based, upgrading problems. Mm-hmm. Že veľa coachingu je takého to, že vám dávajú rady, dávajú vám otázky, sú zameraní na, na ten výkon, aby ste si zlepšili svoj výkon. Je to krátkodobý zásah uh, zameraný na upgrade. And that's where poradenstvo belong. Tam patrí aj poradenstvo. Advice. Dávanie rád. I'll show you how to do it better. Uh, ako by vám ten poradca hovoril, ja ti ukážem, ako to robiť lepšie. I will expose the faulty programs and upgrade it to um, an upgraded program. Čiže ja ako poradca, tak odhalím tie chybné programy a pomôžem ti ich upgradeovať. And you're not sick. You are functioning well, but you want to function excellent. A nie si chorý, ty funguješ dobre, ale ty chceš fungovať výborne. Uh, it's not just coaching. I, I'm telling you that CBT is also like this. You have a program and can upgrade the program. Ale nie je to len coaching. Hovoril som vám, že aj tá kognitívno-behaviorálna terapia takto funguje na základe toho upgradeovania programu. And then there is the third model, the transformational model. No a teraz sme prišli k tomu tretiemu modelu, tomu transformačnému. You are human being. You're not an animal and you're not a machine. Ste ľudská bytosť, nie ste zviera a nie ste stroj. 
you have an independent spirit inside of you just like me. Máte v sebe nezávislého ducha, takisto ako ho mám ja. And we are developing. A my sa vyvíjame. The body doesn't develop so much, it's already created, but the soul keeps developing. Telo sa až tak nevyvíja, ale duša uh, sa vyvíja stále. So we cannot define for you what it means to be healthy in the soul for you. Teda my nemôžeme definovať za vás, čo pre vás znamená byť zdravý v duši. It's easy for the medical doctors because we know what it is to be a healthy body. But who can say what it is to be a healthy soul when the soul keeps developing all the time? No, lekári v tomto majú ľahšie to, to, to svoje poslanie, po, povolanie, pretože je ľahké zadefinovať, čo to je zdravé ľudské telo. Ale v duši, ako môžeme zadefinovať, čo je zdravá duša, keď duša sa neustále vyvíja? So, nobody can tell me how to develop, how can I tell you how to develop? But I will encourage you to find your own direction of development and I will help you to develop towards your higher potential. Hmm. Takže nikto nemôže povedať mne, akým smerom sa mám rozvíjať, takže ani vám to nikto nemôže povedať. Ale čo môžem pre vás urobiť, je po- podporiť vás, povzbudiť vás, aby ste si našli ten svoj vlastný smer rozvoja, svoj vlastný smer, ktorým sa chcete rozvíjať a môžem vám pomôcť sa, sa tým smerom aj uberať, posúvať. Here's our definition of mental health. Tu je naša definícia mentálneho zdravia. The healthy human soul is a developing human soul. Zdravá ľudská duša je taká, ktorá sa rozvíja. The sick human soul is a stagnating human soul. A chorá ľudská duša je taká, ktorá stagnuje. We're developing in what direction? A keď sa bavíme o rozvoji, v akom smere sa rozvíja tá duša? In the depths of your soul you have a direction. We're going to discover it together and I am not going to give you a direction. V hĺbke vašej duše existuje to smerovanie. Ja vám to smerovanie nedám, ale spolu ho môžeme objaviť. Je vo vás. And life is a opportunity for development. A život je tu ako príležitosť na rozvoj. So here's the motto of the transformational approach to soul work. Takže tu vám dávam teraz motto tohto transformačného modelu pre um, prácu s dušou. The purpose of 21st century psychology is not the fixing of pathology into normalcy. Ten účel uh, psychológie 21. storočia nie je, že by sme opravovali nejakú patológiu a dostávali ju do normálu. But the transformation of all life challenges into opportunities for soul development. Ale tým účelom je transformácia všetkých životných víziev na príležitosti na rozvoj. Because in the middle of your soul there is an independent spirit and i am going to cooperate with it lebo uprostred vašej duše je nezávislý duch a ja uh, s ním budem spolupracovať well very nice idea how do we do it tak toto je veľmi pekná myšlienka ale ako sa to dá urobiť well there is a basic threshold to cross Existuje tam jeden základný prach, ktorý treba prekročiť. The strong point of soul workers, coaches, therapists, technical psychologists is that I am the expert and I can give a mirror to you and I can show you what's going on in you. That's my strength. Takže taký silný, uh, silná stránka koučov, terapeutov, uh, psychoterapeutov je, že ja som ako také zrkadlo a uh, uh, v tom je tá moja sila, že ti ukážem, uh, kde sa máš zmeniť, v čom sa máš zmeniť. But if can, I can help you to become your own mirror, then you don't need me. Ale ak ja tebe pomôžem, aby ty si sa stal svojim vlastným zrkadlom, tak potom ma nepotrebuješ. You just need me to show you how to look at yourself, but then you can do it for the rest of your life. 
Čiže jediné, na čo ma vtedy potrebuješ, je, aby som ti ukázal, ako sa pozrieť do svojho vlastného zrkadla, ale potom už keď vieš, ako sa na seba sám pozerať, tak už ma nepotrebuješ. So transformational soul work in the direction of freedom from dependency means that I have to help you to look at yourself objectively. I can, I have to help you to look at your subjective self like somebody else would look at you. You can become your own healer and your own teacher and your own leader if you can only look at yourself objectively. Takže tento transformačný model umožňuje to, že sa, sa klient stane vlastne svojim vlastným učiteľom, liečiteľom, lídrom. A, a to tak, že sa dokáže sám na seba pozrieť objektívne. Že ja mu vlastne môžem pomôcť v tom, aby sa dokázal na svoju subjektivitu pozrieť objektívne a vtedy je svojim vlastným expertom, je expertom sám na seba. So we in psychotherapists can help people to look at themselves as 100 years ago and even 50 years ago they needed somebody else to be the mirror they can be the mirror for themselves Takže my v psychofonetike uh, dokážeme urobiť to čo pred 50 alebo 100 rokmi a uh, na čo ľudia potrebovali nejakého odborníka ktorý im nastavil zrkadlo tak my to v psychofonetike dnes dokážeme robiť tak že oni si sami sebe vedia nastaviť zrkadlo a vedia sa pozrieť na seba. If I can help you to see yourself clearer, you become the expert. I'm just a helper. Ak ja ti pomôžem, aby si sám seba uvidel jasnejšie, tak ty si svoj expert a ja som len ten, ktorý ti pomohol. I don't tell you what's going on there. Like a great sage, a shaman, a clairvoyant, or a very great psychologist. I am just helping you to see it. Čiže ja ti to len pomôžem, aby ty si to uvidel sám zo seba a nebudem sa hrať na veľkého šamana alebo experta alebo ja neviem, nejakého jasnovidca, ktorý za teba vidí to, čo sa v tebe deje. When you walk out of my session, whatever we saw, you can continue to see it and to observe it as well. A keď odchádzaš z môjho, teda zo sedenia so mnou, tak hoci čo si tam videl a spolu sme to uvideli, teda ty si mi o tom povedal, že to vidíš, tak keď ideš domov, môžeš pokračovať v tom, môžeš to vidieť sám za seba ďalej. But we do it on two levels. A robíme to na dvoch úrovniach. Level one, conversational counseling. Level two, action counseling. Prvá úroveň je konverzačný, konverzačný counseling, konverza, konverzácia a druhá úroveň je akčný counseling alebo akcia. In between conversation and action, the client makes a wish, give it direction and becomes one's own leader. A uprostred týchto dvoch častí si klient dá svoje vlastné prianie, dá tomu procesu smerovanie. Tým pádom sa stáva tým uh, lídrom toho procesu aj svojim vlastným lídrom. The major tools for the first part, we call it methodical empathy. Základný nástroj v tej prvej konverzačnej časti nazývame metodická empatia. And we train you to be able to hear and to see and to empathize with people so well they can start to see themselves on another level. A my, vám dávame vlastne tréning v tejto konverzačnej časti, aby ste dokázali počuť, vidieť, empatizovať s druhým človekom tak dobre, že on sám sebe začne rozumieť na hlbšej úrovni. And that's the competency of the foundation year, which is a diploma in holistic coaching to do to the public the first half of psychopolitics process. A to je vlastne tá zručnosť, ktorá, ktorá je výsledkom prvého ročníka v školy empatie, teda robiť holistický coaching na, uh, s ľuďmi z verejnosti, robiť metodickú empatiu. Second part, as the students know, is action phase, 
we take an example from life and use all the deep wisdom of body memory to re-enact it, externalize it using sensing, gesture, visualization, and sounds to dramatize what happens inside, to put it out there so we can observe it, and then to develop a new awareness on another level with something to do. And we send you home with homework about it. No, v tej druhej časti, a potom pri Ani, si vypýtame príklad zo života klienta a skrze tento príklad sa, a skrze telo, tú hlbokú inteligenciu, ktorá je ukrytá v našom tele, dostávame do, do toho, čo sa tam deje v klientovej duši v tomto príklade skrze dramatizáciu skrze gesta, vizualizáciu, hlásky reči, skrze vnímanie tela, prichádzame k novému uvedomeniu a potom a na základe toho nového uvedomenia aj k nov, novému, novým riešeniam, novým posunom a z tohto vám vlastne potom dávame aj domácu úlohu, ktorú môžete doma pokračovať robiť. But the students of the foundation here. <clears throat> they do the whole action phase on themselves. Študenti toho prvého ročníka v škole empatie túto akčnú časť robia zatiaľ sami so sebou. So those who continue to the second and third year, they are developing the capacity to do for others what they did for themselves in action. Takže potom v tom druhom, treťom ročníku si môžu vyvíjať schopnosť pracovať s tou akčnou časťou aj s ľuďmi z verejnosti, pretože už v prvom ročníku to praxovali vlastne so sebou. But we, who are doing second, third year and graduates, full practitioners of psychopanetics, we keep doing the coaching level. We keep doing conversation counseling leading to the wish. We don't stop doing coaching. We just take it further. A my, ktorí teda sme v druhom, treťom ročníku, alebo sme absolventi, tak my naďalej robíme aj tento základný, aj túto základnú úroveň poučimu v konverzácii, len ju akoby rozvíjame a ideme ešte s ňou hlbšie. And the coaching level, you still give homework on the basis of what people demonstrate that they can do. And the full partition of psychopanetics, they give homework on another level. But the coaching continue and the spirit of coaching continue. We just do more. Takže potom coachi môžu dať domácu úlohu na základe toho, čo klient dokázal urobiť s nimi na tom sedení, keď mali coachingové sedenie. A zasa absolventi psychofonetiky zasa dávajú domácu úlohu, ale už na inej úrovni. Last comment. comment. The difference between the medical model and the upgrading model and the transformation model is not technical. The rozdiel medzi tými troma modelmi, medzi tým medicínskym upgradeujúcim a tým transformačným, on nie je nejaký intelektuálny. It is essentially a philosophical conceptual Different approach to the human being. Je to vlastne iný prístup k tej ľudskej bytosti v tom, v tom základe, v tej filozofii, iný prístup k ľudskej bytosti. Based on very different understanding of the human constitution. A je, a tie, tie tri sú založené na úplne inom pohľade na ľudskú konštitúciu. If you look at the cat in the middle of the screen now, Zuna brought the cat. What's the name of the cat, Zuna? Vidíme tam mačičku, Zuninu. Ako sa volá? Povieš nám? Volá sa Nemo. Nemo. Nemo, the cat, is perfect. <laughs> It's so perfect, it doesn't need further development. They achieved the top development in ancient Egypt. 
A táto mačka, ako všetky mačky, sú proste dokonalé. Oni už dosiahli svoj, svoju dokonalosť už v starovekom Egypte. Ona už, mačka sa už nepotrebuje vyvíjať, keď je dokonalá. Nemo is perfect. How can you improve on Nemo? Jak by ste mohli vylepšiť Nemo? No nedá sa to. Nemo doesn't change. Nemo sa nemení. Um, Nemo think he's a god. A <laughs> myslí si, že je Boh. The evidence is that Zuna feeds him. That's what you do with God. And he appreciates that, that Zuma is intelligent enough to feed the God. But Nemo doesn't have individual spirit. It has got a group spirit. The big cat in heaven. Zula, on the other hand, she has got individual spirit. The great spirit of Zula here. That's a difference. Na rozdiel je, že Zuna má svojho individuálneho ducha, je to veľký zonin duch, ktorý je tu. So Zuna never stop changing. Takže Zuna, ona sa nikdy neprestáva meniť. Because she doesn't think she's perfect. Lebo si nemyslí, že je dokonala. The soul is still in formation and she is doing the formation. Jej duša sa stále vyvíja a ten, kto robí uh, ten rozvoj, to je Zuna. To this je jej duch. And Not to see this essential difference between Nemo and Zuna is not to see the most important component of the human constitution, which is individual I, which is a spirit. No a nevidieť ten rozdiel medzi Nemo a Zunou je, je vlastne nevidieť ten základný rozdiel v tej konštitúcii mačky a človeka a to je to individuálne ľudské ja, čo je individuálny duch. You cannot do transformational development of the soul if you don't recognize the individual spirit in your plant. Nedá sa robiť teda tá transformačná práca, ak neuznáte, že ten váš klient má svojho nezávislého ducha. And you cannot recognize and work with the individual spirit in your client if you didn't find it in yourself first. A nedá sa to práca, túto prácu robiť s klientom, teda nedá sa to uznať z toho individuálneho ducha klienta, pokiaľ ste niečo také podobné neurobili so sebou, že ste neuznali svojho vlastného ducha. And if you understand that, you can create completely new development of transformational psychology. Ak tomuto porozumiete, tak môžete vyvinúť úplne nové veci v tejto transformačnej psychológii. So, psychofanatics is one of those and therefore psychofanatics on level one is coaching for deep transformation. Takže psychofanatika je jedným z týchto, je zaradená v tom transformačnom modele a na prvej úrovni psychofanatiku nazývame coaching pre hlbokú transformáciu. That's it. Tak, to bolo všetko. I completed the cycle and I completed the definition. Teda som ukončil ten kruh a doplnil som tú definíciu. And I think we can have some questions now. Mohli by sme mať nejaké otázky, keby ste mali. And challenges and comments and everything. A sú vítané aj nejaké komentáre, nejaké možno nesúhlasné komentáre, nejaké výzvy, spochybnenia, čokoľvek. Then we'll have a break. V tom si dáme pauzu. And when you come back, we can do something about it. A keď sa vrátime, môžeme uh, aj urobiť niečo praktické, aby ste videli aj ukážku, ako to funguje v praxi. That depends on you. Ale to bude závisiť od vás. Um, and we can demonstrate what we mean by coaching for deep transformation. Čiže uh, je tu taká ponuka, že po prestávke môžeme uh, ukázať, čo myslíme tým, keď hovoríme o tej hlbokej transformácii.